കലാമേളം ബ്രോട്ട് യു ബൈ സ്നോ സ്റ്റോം അതിരപ്പള്ളി ഹെവി സ്നോ കട്ട് ഓഫ് വൺ പവർഡ് ബൈ ജിടെക് കമ്പ്യൂട്ടർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഗ്രൂമിംഗ് പ്രൊഫഷണൽസ് ഫോർ ദി 21st സെഞ്ചുറി നമസ്കാരം തുടർച്ചയായി പന്ത്രണ്ടാം തവണയും കലാകിരീടത്തിൽ മുത്തമിട്ട് കോഴിക്കോട് ആ ദിവസം പൊരുതി നിന്ന പാലക്കാട് രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് പൂരങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ കലയുടെ മഹാപൂരത്തിന് ആവേശകരമായ സമാപനം സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിന്റെ വിശേഷങ്ങളുമായി കലാമേളം ആരംഭിക്കുന്നു ഏവർക്കും സ്വാഗതം തുടർച്ചയായ പന്ത്രണ്ടാം തവണയും കോഴിക്കോട് ജില്ലാ സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവ കിരീടം സ്വന്തമാക്കി അഞ്ചു ദിവസം നീണ്ടുനിന്ന ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കൌമാര കലാമേളയിൽ എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ച് പോയിന്റ് നേടിയാണ് കോഴിക്കോട് കിരീടം നിലനിർത്തിയത് എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് പോയിന്റ് നേടി പാലക്കാട് രണ്ടാം സ്ഥാനവും എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തിയഞ്ച് പോയിന്റുമായി മലപ്പുറം മൂന്നാം സ്ഥാനവും നേടി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തിയഞ്ച് പോയിന്റ് നേടി കണ്ണൂർ നാലാം സ്ഥാനത്തെത്തിയപ്പോൾ ആതിഥേയരായ തൃശൂർ എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തിനാല് പോയിന്റുമായി അഞ്ചാമതെത്തി ഇരുപത്തിനാല് വേദികളിൽ നടന്ന മത്സരങ്ങളിൽ മുന്നൂറ് വിഭാഗങ്ങളിലായി പന്ത്രണ്ടായിരത്തോളം പ്രതിഭകളാണ് ഇത്തവണത്തെ സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ പങ്കെടുത്തത് സമാപന സമ്മേളനം പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ആലപ്പുഴയാണ് അടുത്ത കലോത്സവത്തിന് വേദിയാകുക സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിന്റെ സമാപന സമ്മേളനത്തിൽ ആലപിച്ച പ്രാർത്ഥനാ ഗാനം എഴുതി ചിട്ടപ്പെടുത്തിയത് ബയോളജി അധ്യാപികയായ രജിയാണ് പാലക്കാട് സ്വദേശിയായ രജി സംഗീത അധ്യാപിക കൂടി ആണ് ണുകളി ഭൂമി ജഗദീശ്വരൻ തന്ന വരദാനം കേൾക്കുക നമ്മളി കാതിനു ഗീതമായി സർവേശ്വരൻ തന്റെ അപദാനം സംസ്ഥാന കലോത്സവത്തിൽ പ്രാർത്ഥനാ ഗാനം എഴുതി ഈണം നൽകിയ രജി അഞ്ചു വർഷമായി സംസ്ഥാന കലോത്സവത്തിനുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സംഘഗാനത്തിന് വരികൾ എഴുതി നൽകാറുണ്ട് മലയാളത്തിൽ എഴുതുന്ന വരികൾ സംസ്കൃതത്തിലേക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയാണ് മത്സരാർത്ഥികൾ ആലപിക്കാറുള്ളത് ഇത്തവണയും രണ്ട് ടീമുകൾ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് പത്ത് വർഷമായി കുട്ടികളെ സംഗീതം അഭ്യസിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് രജി ഫേസ്ബുക്ക് വഴിയും സംഗീത ക്ലാസുകൾ എടുക്കുന്ന രജി പാലക്കാട് തൃശൂർ ജില്ലകളിൽ കച്ചേരിയും അവതരിപ്പിച്ചു വരുന്നു മതേതരത്വമായിട്ടുള്ള ഒരു പാട്ട് ആ പാട്ടിൽ കുട്ടികൾക്ക് പാടാൻ പറ്റിയതായിരിക്കണം ലളിതമായിരിക്കണം അതിൻ്റെ ഈണവും എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം അതിനനുസരിച്ച് എഴുതിയതാണ് പെട്ടെന്ന് വരികളും ട്യൂണ് ഒന്നിച്ച് വന്നപ്പോൾ അങ്ങനെ അപ്പോൾ എഴുതി കുറിച്ചു അപ്പം നമ്മൾ സ്കൂളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ അപ്പോൾ സ്കൂളിൽ കിട്ടുന്ന ഒഴിവിൽ അങ്ങനെ ചെയ്തതാണ് ഈ പാട്ട് അങ്ങനെ എഴുതിയതാണ് വരികൾ ഈണം ഒന്നിച്ച് വന്നപ്പോൾ അതങ്ങനെ ഒരു രാഗം മനസ്സിൽ വന്നു ആ രാഗത്തിനനുസരിച്ച് വരികൾ വന്നു ആ വരികൾക്കൊപ്പം സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിയായിരിക്കുമ്പോൾ ലളിതഗാന മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് സെക്കൻഡ് എ ഗ്രേഡ് കരസ്ഥമാക്കിയ രജി കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി മത്സരങ്ങളിലും രണ്ടു തവണ ലളിതഗാനത്തിന് ഒന്നും രണ്ടും സ്ഥാനങ്ങൾ നേടിയിട്ടുണ്ട് ചാനൽ റിയാലിറ്റി ഷോകളിൽ പങ്കെടുത്ത് വിജയിയായിട്ടുണ്ട് ഈ സംഗീത ബയോളജി അധ്യാപിക ജീവൻ ന്യൂസ് തൃശൂർ സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ ശ്രദ്ധേയമായ നാടോടി നൃത്ത മത്സരത്തിലേക്ക് കലോത്സവ മാനുവൽ പരിഷ്കരണം കഥകളി അടക്കമുള്ള തനത് കലാരൂപങ്ങളെ പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചെന്ന് കലാമണ്ഡലം ബാലസുബ്രഹ്മണ്യൻ ആൺകുട്ടികൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കും പ്രത്യേകമായി നടത്തിയിരുന്ന കഥകളി അടക്കമുള്ള മത്സരങ്ങൾ ഇക്കുറി വേർതിരിവില്ലാറെയാണ് നടത്തിയത് കലോത്സവ നടത്തിപ്പിലെ സമൂലമാറ്റം വേണ്ടത്ര കൂടിയാലോചനകൾ ഇല്ലാതെയായിരുന്നുവെന്നും ആരോപണമുണ്ട് ആൺകുട്ടികളെ അങ്ങോട്ട് നിഷ്കർഷിച്ച് പഠിപ്പിക്കണ പോലെ പെൺകുട്ടികളെ നിഷ്കർഷിച്ച് പഠിപ്പിക്കാൻ കഥകളിയെ സംബന്ധിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അത് വളരെ 
ബുദ്ധിമുട്ട് വരും ആൺകുട്ടികൾ പഠിച്ച് നിഷ്കർഷിച്ച് പഠിച്ച് പറഞ്ഞ പോലെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് പഠിപ്പിക്കാൻ തിരി ബുദ്ധിമുട്ട് വരും അപ്പോൾ അതുപോലെ കോസ്റ്റ്യൂംസ് കെട്ടിയിട്ടൊക്കെ കളിക്കുമ്പോൾ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ് ചിലപ്പോൾ ആൺകുട്ടികൾക്കുള്ള അനായാസത്വം പോലെ പെൺകുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് ഒട്ടും കഥകളിയുടെ ആഹാര്യത്തിന് യോജിപ്പ് വരില്ല ബുദ്ധിമുട്ടാണ് മറ്റുള്ള ഭരതനാട്യവും മോഹിനിയാട്ടം പോലുള്ള അനായാസത്വം കഥകളി വേഷം കെട്ടുമ്പോൾ പെൺകുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ പെൺകുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് കഥകളി ഒരു വേറെ തരത്തിൽ തന്നെ കൊണ്ടുവരണം അതുകൊണ്ട് പെൺകുട്ടികൾക്കും ഗുണമാണ് ആൺകുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് വേറെ ആൺകുട്ടികൾക്കും ഗുണമാണ് അനവധി കുട്ടികൾ വരും ഇതിലുപരി മറ്റൊന്ന് അനവധി പഠിച്ചിറങ്ങിയ കുട്ടികൾക്ക് ഉപജീവന മാർഗമുണ്ട് അതുപോലും ഇത് ഒന്നിച്ചായതുകൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായി കലോത്സവ പ്രതിഭകളെ രക്തദാനത്തിന് ക്ഷണിച്ച് എൻ സി സി കേഡറ്റുകൾ കലോത്സവ പ്രതിഭകൾ പതിനെട്ടാം പിറന്നാൾ രക്തദാനം ചെയ്ത് ആഘോഷിക്കണമെന്ന ആഹ്വാനവുമായി കേഡറ്റുകൾ കലോത്സവ നഗരിയിൽ ലഹുലഹകൾ വിതരണം ചെയ്തു സ്കൂൾ കലോത്സവ പ്രതിഭകളെ രക്തദാന മേഖലയിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നതിനായി എൻ സി സി കേഡറ്റുകൾ കലോത്സവ നഗരിയിൽ ബോധവൽക്കരണം നടത്തി പതിനെട്ടാം പിറന്നാൾ രക്തം ദാനം ചെയ്ത് ആഘോഷിക്കുക എന്ന സന്ദേശവുമുയർത്തിയാണ് ഇവർ ലഘുലേഖകൾ വിതരണം ചെയ്തത് ബോധവൽക്കരണ ലഘുലേഖയുടെ വിതരണം വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി പ്രൊഫസർ സി രവീന്ദ്രനാഥ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കലോത്സവ പ്രതിഭകൾ പതിനെട്ടാം പിറന്നാൾ രക്തം ദാനം ചെയ്ത് ആഘോഷിക്കണമെന്ന സന്ദേശവുമായാണ് കേഡറ്റുകൾ കൌമാര പ്രതിഭകളെ സമീപിക്കുന്നത് ഇരുപത്തിനാല് കേരള ബറ്റാലിയൻ എൻ സി സി അസോസിയേറ്റ് ഓഫീസർ ലഫ്റ്റനന്റ് പി ജെ സ്റ്റൈജുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള എൻ സി സി കേഡറ്റുകളാണ് ബോധവൽക്കരണ സന്ദേശവുമായി കലോത്സവ നഗരിയിലെത്തിയത് ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ യൂണിഫോം ഓർഗനൈസേഷനായ എൻ സി സി കേഡറ്റുകൾ കേരളത്തിൽ സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ എത്തുന്ന കൗമാര പ്രതിഭകളോട് പതിനെട്ടാം പിറന്നാൾ രക്തം ദാനം ചെയ്ത് ആഘോഷിക്കണം എന്നുള്ളൊരു ആഹ്വാനവുമായി ഈ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസങ്ങളായി ഞങ്ങൾ ബോധവൽക്കരണ ലഘുലേഖകളും വിതരണം ചെയ്ത് നടക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് രക്തം കിട്ടാതെ ഒരു കുട്ടി പോലും ഒരു വ്യക്തി പോലും ഈ കേരളത്തിൽ മരിക്കാൻ ഇടവരരുത് സാമൂഹ്യ സേവനത്തിന്റെ മാർഗം പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് എൻ സി സി കാഡറ്റുകൾ രക്തം ദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ വലിയൊരു ഉപഹാരമായിട്ട് സമ്മാനമായിട്ട് കലോത്സവ പ്രതിഭകൾ രക്തം ദാനം ചെയ്ത് ആഘോഷിക്കണമെന്നുള്ളൊരു വലിയ സന്ദേശം അതിന് ബോധവൽക്കരണ ലഘുലേഖ അതിന് വിതരണോൽഗാരം നടക്കുകയാണ് രക്തദാന സന്ദേശമുയർത്തി നിരവധി ക്യാമ്പുകളും ഇവർ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ജീവൻ ന്യൂസ് തൃശൂർ ഇന്ത്യൻ സിനിമയെ ഒരു കുടക്കീഴിൽ കൊണ്ടുവരിക എന്ന പുതിയ പദ്ധതിയുമായി സോഹൻ റോയി കലോത്സവ നഗരിയിലെ ജീവൻ കലാമേളം സന്ദർശിച്ചു പുതിയ തലമുറയെ സിനിമയിലേക്ക് കൈപിടിച്ചുയർത്തുന്ന നാഷണൽ ഹണ്ടാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ വർഷവും എവിടെ യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവൽ നാല് ഒരു ദിവസം പോയി പങ്കെടുക്കും ഒരു വല്ലാത്തൊരു ഹരം തരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ പൂരം കാണാൻ പോകുന്നത് പോലെയുള്ള ഒരു ഇതാണ് ഇത്തവണയും ഞാൻ ഒരു ദിവസത്തേക്ക് വേണ്ടി വന്നതാണ് പുതിയ സിനിമയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഐ വി ശശിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു സിനിമ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് എന്താണ് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കുട്ടികളെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് കൂടി ഒരു ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ടാണോ വേറെ ഈ പുതിയ പ്രോജക്ട് ഇപ്പൊ വരുന്ന ഈ പ്രോജക്ട് അല്ലാതെ മറ്റെന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരുമിച്ചൊരമ്പലിനെ കീഴിൽ കൊണ്ടുവരുന്നു ഇന്ത്യൻ പ്രോഡക്ട്സിനെ ഇന്റർനാഷണലി നമുക്ക് എങ
അതായത് ലാംഗ്വേജ് ബാരിയർ മാറ്റിയിട്ട് ഇപ്പം ബാഹുബലി എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ നാല് സിനിമയിൽ നാല് ഭാഷയിലെ ഡബ് ചെയ്തുള്ളൂ പക്ഷേ ഒരു ഇനി ഒരു ബാഹുബലി ത്രീ വരികയാണെങ്കിൽ നൂറ് ലാംഗ്വേജിൽ നമുക്ക് ഡബ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം അത് ലോകം മുഴുവൻ എത്തിക്കാൻ സാധിക്കണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ മലയാള സിനിമ തമിഴ് സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇനി വേർതിരിവുണ്ടാവില്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ഒരു ലാംഗ്വേജിൽ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ലാംഗ്വേജിലേക്ക് വേണേലും നമുക്ക് ക്വാളിറ്റി ഡബിങ് നടത്തിയിട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ മാറ്റാൻ പറ്റും അതിനുള്ള ഒരു വലിയ പ്രോജക്റ്റ് ആണ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് അത് അതും കൂടിയാണ് ഇവിടെ വരുന്നതിന് ലക്ഷ്യം അല്ലേ പിന്നെ വേറെ ഈ കലോത്സവത്തിൽ എന്തെങ്കിലും നമ്മളിപ്പോൾ പഴയതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും അത്ഭുതം തോന്നുന്നത് മീഡിയയുടെ പ്രസൻസ് ആണ് ഞങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ യുവജനാസം റേഡിയോ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പത്രവും റേഡിയോ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ അതൊക്കെ മാറിയിട്ട് ഞാൻ അറിഞ്ഞത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിലേറെ മീഡിയ പേഴ്സൺസ് ഇവിടെ ഉണ്ടെന്നാണ് അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കൾച്ചറുമായിട്ട് ഇത് മാറി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതിനെ ലോകത്തിൻ്റെ ലോകം മുഴുവൻ എത്തിക്കാനുള്ളൊരു സംവിധാനമാണ് നമുക്ക് ഇനി വേണ്ടത് മലയാളികൾ മാത്രം കാണേണ്ട ഒന്നല്ല ലോകം മുഴുവൻ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇന്റർനാഷണൽ മീഡിയസിനും കൂടെ അടുത്ത തവണ അതാണ് എന്തായാലും ജീവൻ ടിവിയുടെ സ്റ്റുഡിയോ കലാമേളം സന്ദർശിച്ച സോഹൻ റോയ്ക്ക് ജീവൻ കലാമേളത്തിന്റെ പേരിൽ നന്ദി നമസ്കാരം ഓരോ കലോത്സവങ്ങളിലും അൻപതിൽ പരം കലാപ്രതിഭകളെ അരങ്ങിലെത്തിക്കുന്ന കലാകാരൻ കുടമൂൺ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഇക്കുറിയും കലോത്സവ വേദികളിൽ സജീവമായിരുന്നു നാടകകലയെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത ഈ കലാകാരൻ കലോത്സവ വേദികളിലെ മൂല്യച്ചിതയെ സംബന്ധിച്ച ആശങ്കയും പങ്കുവച്ചു ജീവൻ കലാമേളത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം നാടകം എന്ന ജനകീയ കളിയെ നെഞ്ചിലേറ്റിയ ശ്രീ കുടമൂൺ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ മാഷാണ് ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം കലാമേളത്തിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ മാഷെ നമസ്കാരം കലാമേളത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഒരുപടി കലാപ്രതിഭകളെ ഈ കലാ കലോത്സവ വേദിയിലേക്ക് എത്തിച്ച ഒരു പാരമ്പര്യമാണ് മാഷൻ ഈ ഒരു കലോത്സവ വേദിയിൽ എങ്ങനെയാണ് മാഷിൻ്റെ താരങ്ങൾ മാഷിൻ്റെ ശിഷ്യഗണങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട് ഈ വർഷം എനിക്ക് അൻപത്തിരണ്ട് ശിഷ്യന്മാരുമായിട്ടാണ് ഞാൻ കലോത്സവ വേദിയിൽ പങ്കെടുത്തത് വിവിധ ഐറ്റങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു ഈ കലോത്സവ ഓർമ്മകളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഓരോരോ കലോത്സവ വേദികളിൽ ചെല്ലുമ്പോഴും പിന്നിട്ട വഴികളെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകൾ ഒരുപാട് ഓർമ്മകളുണ്ടാവും ഒരുപാട് പേരെ വളർത്തിവിട്ടതിൻ്റെ ഒരു ആത്മ നിർവൃതി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ കലോത്സവ വേദിയിൽ വന്നു കഴിയുമ്പോഴും അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഓർമ്മകൾ പങ്കുവെക്കാനുണ്ടാവും ഞാൻ ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷമായി സ്കൂൾ കലോത്സവ വേദിയിൽ വന്നിട്ട് ഞാനന്ന് പഠിപ്പിച്ച കുട്ടികളൊക്കെ അവരുടെ മക്കളെ നാടകം പഠിപ്പിക്കുന്നത് അത് വലിയൊരു ഭാഗ്യമാണ് തലമുറകൾ കൈമാറി ഞാൻ എന്റെ കുട്ടിക്കാലം തൊട്ട് നാടക രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഏകദേശം പന്ത്രണ്ടാമത് വയസ്സിലാണ് നാടകം രചിച്ച് സംവിധാനം ചെയ്ത് ആദ്യമായി ഈ വേദിയിൽ വന്നത് ഒട്ടേറെ ഒരു സമൂല പരിഷ്കാരങ്ങളോടെയാണ് ഇത്തവണത്തെ കലാമത്സരം ഈ കലോത്സവം നടക്കുന്നത് അതെ അതെ അത് കലാ ഈ മത്സരങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും വിധത്തില് ബാധിച്ചതായി ഒരുപാട് ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഈ കലോത്സവം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ മുമ്പോട്ട് പോവുകയാണ് ഗ്രേസ് മാർഗം നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇനിയും കുട്ടികളുടെ പ്രാധാന്യം അതിൻ്റെ കുട്ടികൾ രണ്ട് മൂന്ന് മാസം ക്ലാസ് നഷ്ടപ്പെടുത്തിയാണ് കല അഭ്യസിക്കുന്നത് ഈ ഗ്രേസ് മാർഗിന് വേണ്ടിയാണ് അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്ന ക്ലാസ് അതിന് പകരമായാണ് ഗ്രേസ് മാർഗ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾ ഇപ്പോൾ ഈ വർഷം തന്നെ സംസ്കൃത നാട് ഈ വർഷം പന്ത്രണ്ട് നാട് പതിനാല് പതിനാറ് നാടകം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷം മുപ്പത്തഞ്ച് നാടകം ഉണ്ടായിരുന്നു ഓരോ തവണ പോകുമ്പോഴും നാടകങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ മത്സരം സംഭവിച്ചുണ്ട് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞു വരും അതായത് നാടകം മാത്രമല്ല എല്ലാ ഐറ്റത്തിനും മത്സരങ്ങൾ കുറവാണ് തട്ടുക്കൂട്ട് പരിപാടികളായിട്ട് കുട്ടികൾ തന്നെ ഗുരുക്കന്മാരെ വെച്ച് അതുമാത്രമേ അങ്ങനെ കലോത്സവത്തിന് മംഗൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഏകദേശം എനിക്കൊന്ന് ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ വയസ്സിലാണ് എൻ്റെ ആദ്യത്തെ നാടക അഭിനയത്തിനുള്ള അവാർഡ് കിട്ടിയത് അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് ഏഴോളം അവാർഡുകൾ ഇപ്പോൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആ നാടക രചന ഞാൻ എൺപത്തഞ്ച് നാടകങ്ങൾ രചിച്ചിട്ടുണ്ട് പതിനാലോളം സംസ്കൃത നാടകങ്ങൾ അപ്പോൾ പുസ്തകങ്ങൾ ഏകദേശം പത്ത് പതിനഞ്ച് പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചുണ്ട് ബാലസാഹിത്യ നാടകങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ നാലഞ്ച് ജില്ലകൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് നാടക പരിശീലനം ഞാൻ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അഞ്ച് ജില്ലയ്ക്ക് വേണ്ടി ശരി ശരി തീർച്ചയായിട്ടും മുമ്പോട്ടുള്ള വളർച്ചയ്ക്ക് മാഷിന് ഒരു
ഒരു ഹെൽത്ത് സൂപ്പർവൈസറുടെ കീഴിൽ അഞ്ച് സീനിയർ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർമാരും ഇരുപത്തൊന്ന് ജൂനിയർ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർമാരും അടക്കം നൂറ്റമ്പതോളം കോർപ്പറേഷൻ ജീവനക്കാർ ഇരുപത്തിനാല് വേദികളിലും സജീവമായിരുന്നു ആറാം തീയതിയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ആണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഇരുപതാം തീയതി തന്നെയാണ് ക്ലീനിന്റെ പ്രോസസ്സ് ഞങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു മുന്നിൽ പ്രവർത്തനമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിനുശേഷം പരിപാടി നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി പരിപാടി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷവും നാളെയും ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ കോർപ്പറേഷൻ ഭാഗത്തു നിന്നും എന്തെല്ലാം ചെയ്യാൻ അതെല്ലാം പരമാവധി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഭരണകർത്താക്കൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് നിർദ്ദേശം തന്നിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എല്ലാ സപ്പോർട്ടും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ വളരെ ഞങ്ങൾ വളരെ ഹാപ്പിയിലാണ് കനത്ത ചൂടിനെയും കലോത്സവ നഗരിയിലെ പൊടിക്കാറ്റിനെയും അതിജീവിക്കാൻ കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനായി ആറ് ടാങ്കർ ലോറികളാണ് ക്രമീകരിച്ചിരുന്നത് ഓരോ വേദികളിലും പ്രത്യേക ശുചിമുറികളും തയ്യാറാക്കിയിരുന്നു കലോത്സവത്തിന് മുന്നോടിയായി പ്രധാന മത്സര വേദികൾ ഉൾപ്പെട്ട തേക്കിൻകാട് മൈതാനത്ത് അലഞ്ഞു നടന്ന അമ്പത്താറ് കന്നുകുട്ടികളെയാണ് തൃശൂർ കോർപ്പറേഷൻ ഏറ്റെടുത്ത് പരിപാലിച്ചു വരുന്നത് നഗരത്തിലെ ഹോട്ടലുകളിലും കലോത്സവ നഗരിയിലെ സ്റ്റാളുകളിലും കോർപ്പറേഷൻ ആരോഗ്യ വിഭാഗം കാലേക്കൂട്ടി പരിശോധന നടത്തിയിരുന്നു അമ്പത്താറാമത് സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിന് കൊടിയിറങ്ങുമ്പോൾ തിക്കും തിരക്കും ഒഴിഞ്ഞ പൂരനഗരിയെ മാലിന്യ വിമുക്തമാക്കാനുള്ള പരക്കം പാച്ചിലായിരിക്കും ഇവർ കലോത്സവ നഗരിയെ മാലിന്യ വിമുക്തമാക്കുന്നതിൽ ഇവരുടെ പങ്ക് ഒട്ടും ചെറുതായി കണ്ടുകൂടാ ദിനം പ്രതി മാലിന്യങ്ങളോട് മല്ലടിക്കുന്ന ഇവരുടെ കൈകളിൽ ഭദ്രമായിരുന്നു ഇക്കുറി തൃശൂരിലെ കലോത്സവവും ക്യാമറമാൻ ഷഹമർ ഷായോടൊപ്പം സിജോ വർഗീസ് ജീവൻ ന്യൂസ് സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിലെ ഭക്ഷണശാല പൊന്നാര്യത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന കെ പി എസ് ടി പ്രതിഷേധത്തിൽ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ അനാസ്ഥയാണ് പ്രതിഷേധത്തിന് കാരണം മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും മാതാപിതാക്കൾക്കും മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്കും ഉൾപ്പെടെ ദിനം പ്രതി അമ്പതിനായിരത്തോളം പേർക്കാണ് കെ പി എസ് ടിയുടെ സംഘടന മികവിൽ ഭക്ഷണം വിളമ്പുന്നത് സ്കൂൾ യുവജനോത്സവം ഭംഗിയായി വിജയിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എല്ലാവിധ സമകരമായ ജോലികളും അധ്യാപകർ ഇവിടെ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഭക്ഷണ കമ്മിറ്റിയാണ് കെ പി എസ് ടി ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഭക്ഷണ കമ്മിറ്റിയിൽ ആവശ്യമായ വിഭവങ്ങൾ തലച്ചുമടായി ഇറക്കി വെക്കുകയും ഇരുപത്തിയഞ്ച് ടണ്ണോളം വരുന്ന അരി സ്വന്തം തലയിൽ ചുമന്നാണ് ഭക്ഷണ കമ്മിറ്റിയുമായി സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെ ഭക്ഷണ കമ്മിറ്റിയുടെ നടത്തിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അധ്യാപകർ ഇവിടെ അഹോരാത്രം പണിയെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആവശ്യങ്ങൾ പാടുന്നുണ്ട് ഇവർക്ക് എന്നാൽ പ്രതിഷേധം ഇത്തരത്തിലുള്ള മേളകളെ നിശ്ചലമാക്കിയല്ല എന്ന് മാത്രം പൊതുവിദ്യാഭ്യാസത്തെ തകർക്കുന്ന സമാന്തര വിദ്യാഭ്യാസ നടപടികൾ പിൻവലിക്കുക തുടങ്ങി വാർഷിക പരീക്ഷയ്ക്ക് പാഠപുസ്തക വിതരണം നടത്തുക വരെയുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ ഇവർ ഉന്നയിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെ പരിപാടി നടക്കുമ്പോഴും അധ്യാപകരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹൃതമാകാതെ മുൻപോട്ട് പോകുന്നതിലുള്ള പ്രതിഷേധം അറിയിക്കാതിരിക്കുവാൻ തരമില്ലാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് പൂർണ്ണമായും കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് കലോത്സവം വിജയിപ്പിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കാട്ടിക്കൊണ്ട് കെ പി എസ് ടി ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രതിഷേധ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് പഠിപ്പുമുടക്കി മറ്റും സമരങ്ങൾ ശക്തമാക്കുന്ന കാലത്താണ് ഏൽപ്പിച്ച ദൗത്യം ഭംഗിയാക്കിക്കൊണ്ട് പ്രതിഷേധം അറിയിക്കുന്നത് കലോത്സവങ്ങളിലെ മത്സര വിജയത്തിന് ശേഷം വിജയികളിൽ ഭൂരിപക്ഷവും കലാമേഖലയോട് വിട പറയുന്നുവെന്ന പൊതു ആരോപണത്തിന് വിരുദ്ധമാണ് കൊച്ചിയിൽ നിന്നെത്തിയ സുബേഷ് മാസ്റ്ററും ശിഷ്യരും പതിനൊന്ന് വർഷമായി പ്രമുഖ നൃത്ത ഇനങ്ങളിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കുന്നവരാണ് സുബേഷ് മാസ്റ്ററുടെ ശിഷ്യർ ഇവരിൽ ഭൂരിപക്ഷവും ഇപ്പോഴും കലാപഠനം തുടരുകയും ചെയ്യുന്നു ഉന്നയിച്ച ഒരു പ്രധാന ചോദ്യമാണ് കലാപ്രതിഭകളും തിലകങ്ങളുമെല്ലാം എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു എന്നുള്ളത് അതിനുള്ള ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു മറുപടിയാണ് കൊച്ചിയിൽ നിന്നെത്തിയിട്ടുള്ള സുബേഷ് മാഷും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശിഷ്യരും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശിഷ്യർ ഇപ്പോഴും കല അഭ്യസിക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തോട് തന്നെ അതിനെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കാം എന്താണ് സുബേഷിൻ്റെ കുട്ടികൾ ഇപ്പോഴും കലാരംഗത്ത് തന്നെയുണ്ടോ ഈ തവണയും അവരെ പങ്കെടുപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എത്ര വർഷമായി ഈ സംസ്ഥാന കലോത്സവത്തിൽ അവർ പങ്കെടുത്തു തുടങ്ങിയിട്ട് എനിക്കിപ്പോൾ പതിനൊന്നാമത്തെ വർഷമാണ് ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കലോത്സവത്തിൽ വരുന്നത് ഇതിന് ശേഷം പ്ലസ് ടുവിന് ശേഷം ഡാൻസ് തന്നെ പ്രൊഫഷണലായിട്ട് എടുത്ത് വരുന്നുണ്ട് അതിൽ ആർ എൽ വിയിലും കലാക്ഷേത്രയിലും പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുണ്ട് കഴിഞ്ഞ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞവരുണ്ട് ഇനിയും ഈ പ്ലസ് ടുവിന് ശേഷം അങ്ങോട്ട് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കുട്ടികളുണ്ട് അപ്പോൾ അക്കാഡമിക്സിനൊപ്പം നൃത്തത്തിലേക്കും മുമ്പിലേക്ക് പോകണം എന്ന് ആഗ്രഹമുള്ള കുട്ടികൾ അങ്ങനെ ഒരു താല്പര്യം പ്
ടു തൗസൻഡ് ലെവലിൽ കോട്ടയത്ത് സ്റ്റേറ്റിൽ ഭരണനാട്യം ഫസ്റ്റ് വന്നിരുന്നു പ്ലസ് ടുവിന് ശേഷം കലാക്ഷേത്രം പോയി ഇപ്പോൾ പോസ്റ്റ് ഡിപ്ലോമ കഴിഞ്ഞു ഭരണനാട്യത്തിൽ ഇനി വേറൊരു കുട്ടി ഇപ്പോൾ ഫിഫ്ത് ഇയർ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൽ രണ്ട് കുട്ടികൾ പ്ലസ് ടു ഇപ്പോൾ ഈ പ്ലസ് ടുവിന് ശേഷം ഈ വരുന്ന അക്കാഡമിക് ഇയറിൽ കലാക്ഷേത്രയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിരിക്കുകയാണ് ഇവരിപ്പോൾ ഈ കലോത്സവത്തിൽ സമ്മാനം കിട്ടിയവരാണ് അതെ ഇവർക്ക് ഒരാൾക്ക് ഇപ്പോൾ ശ്രീനന്ദന ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് ഭരതനാട്യത്തിനും മോഹിനിയാട്ടത്തിനും എ ഗ്രേഡ് ഹരിത എറണാകുളം ജില്ലയിൽ നിന്ന് വന്ന് ഭരതനാട്യത്തിന് ഹയർ സെക്കൻഡറിയിലെ എ ഗ്രേഡ് കരസ്ഥമാക്കിയ കുട്ടിയാണ് കലാപ്രതിഭകളും കലാതിലകങ്ങളും എല്ലാം ഈ മേഖലയിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു പോകുന്നില്ല എന്നുള്ളതിന് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് സുബേഷ് മാഷും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിദ്യാർത്ഥികളും കലോത്സവ വേദിയിൽ നിന്ന് ക്യാമറമാൻ ശ്രീനാഥിനോടൊപ്പം ബിനോയ് ജോർജ് അടവും തടയും താളവുമെല്ലാം സംഗമിക്കുന്ന ആയോധന കലയാണ് പരിചമുട്ടുകളി മധ്യ തിരുവിതാംകൂറിലെ ക്രിസ്തീയ കലാരൂപമായ പരിചമുട്ടുകളി കളരിപ്പയറ്റിന്റെ മെയ്വഴക്കത്തോടെയാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് വേദി ഇരുപത്തിമൂന്നിൽ പരിചമുട്ടുകളി അരങ്ങു തകർക്കുന്നു പരിചയുടെ മാറു പിളർക്കുന്ന വാഴ്ത്തലയുടെ ശബ്ദമാണ് അന്തരീക്ഷത്തിലെങ്ങും വാളും പരിചയുമായി ഏറ്റുമുട്ടുന്നത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ കാണികളുടെ ആവേശം അലതല്ലും ഇതിനിടയിലാണ് ഞങ്ങൾ പരിചമുട്ടുകളിയിലെ പെരുന്തച്ഛനായ കുഞ്ഞപ്പനാശാനെ കാണുന്നത് എട്ട് ടീമുകളുമായാണ് ഇത്തവണ കുഞ്ഞപ്പനാശാൻ കലോത്സവത്തിനെത്തിയത് കലോത്സവ വേദികളിൽ മത്സരാർത്ഥികളെക്കാൾ താരമായ കുഞ്ഞപ്പനാശാൻ പരിചമുട്ടുകളിയിൽ സർക്കാർ സർട്ടിഫിക്കറ്റുള്ള ഏക വ്യക്തി കൂടിയാണ് അസ്വീകാര്യതയുണ്ട് ഇപ്പൊ കേരളത്തിലെ എല്ലാ ജില്ലയിലും പള്ളി പെരുന്നാളും കല്യാണ വീടുകളിലും സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിന് ഒക്കെ പരിചമുട്ടൽ നടത്തുന്നുണ്ട് എന്റെ ഏഴ് ടീം ഇവിടെ ഉണ്ട് ഞാനൊരു കഴിഞ്ഞ വർഷം വരെ പതിനാല് ജില്ല ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് എനിക്ക് പ്രായത്തിന്റെ ഇതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഏഴ് ജില്ല പഠിപ്പിക്കുന്നുള്ളു കേരളത്തിലെ ജ്ഞാനായ ക്രൈസ്തവർ കളരി അഭ്യസിക്കാനായി വടക്കേ മലബാറിൽ നിന്നും കളരി ആശാന്മാരെ കൊണ്ടുവരികയും പരിശീലനത്തിനിടയിലെ ഇടവേളകളിൽ വിനോദത്തിനായി ഈ കലാരൂപം ചിട്ടപ്പെടുത്തിയെന്നുമാണ് ഐതിഹ്യം അടവും തടയും താളവും ഒത്തിണങ്ങിയ ഈ പരിചമുട്ടുകളിയുടെ ഗാംഭീര്യം അറിയണമെങ്കിൽ കലോത്സവ നഗരിയിൽ തന്നെ എത്തണം ക്യാമറമാൻ ശ്രീനാഥിനൊപ്പം ചിഞ്ചു എം സാജു ജീവൻ ന്യൂസ് സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിലെ വിജയികൾക്കും പിന്നണിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചവർക്കും ജി ടെക് എഡ്യൂക്കേഷൻ സി എം ഡി മെഹ്റൂഫ് മണലോടി ആശംസകൾ നേർന്നു ഈ വർഷവും കലാപ്രതിഭ തിലകപ്പെട്ടം ഏർപ്പെടുത്തിയ ജീവൻ ടി വിയെയും അദ്ദേഹം അഭിനന്ദിച്ചു ഈ വർഷത്തെ വിജയികളായിട്ട് കോഴിക്കോട് ജില്ല വന്നു എന്നറിഞ്ഞതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷം ഇതിന്റെ പിന്നണി പ്രവർത്തകർക്കെല്ലാം തന്നെ പ്രത്യേകമായിട്ട് അഭിനന്ദനങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു ഈ തവണയും ഈ ഒരു ജീവൻ കലാമേളയുടെ ഭാഗമാവാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ എനിക്കും എൻ്റെ സ്ഥാപനമായ ജി ടെക്കിനും വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് ഈ വർഷത്തെ കലാതിലക പുരസ്കാരവും കലാപ്രതിഭ പുരസ്കാരവും ജീവൻ ടി വി നൽകുന്നു എന്നറിഞ്ഞതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് സർക്കാർ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ പിന്നോട്ടേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരു മാധ്യമ പ്രസ്ഥാനം തന്നെ ഇതിനുവേണ്ടി മുന്നോട്ട് വരിക എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും നല്ലൊരു കാര്യമാണ് എന്റെയും എന്റെ സ്ഥാപനമായിട്ടുള്ള ജി ടെക് എഡ്യൂക്കേഷന്റെയും എല്ലാവിധ ആശംസകളും അൻപത്തി എട്ടാമത് സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ ജീവന്റെ കലാതിലകമായി ഗായത്രി മേനോനെയും കലാപ്രതിഭയായി അതുൽ കൃഷ്ണയെയും തെരഞ്ഞെടുത്തു കലോത്സവത്തിൽ നേടിയ എ ഗ്രേഡുകളുടെയും പങ്കെടുത്ത ഇനങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ജേതാക്കളെ തെരഞ്ഞെടുത്തത് പാലക്കാട് ആലത്തൂർ ബി എസ് എസ് ഗുരുകുലം സ്കൂളിലെ പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ് ജീവൻ ടി വിയുടെ കലാതിലകമായ ഗായത്രി മേനോൻ സംസ്കൃതോത്സവത്തിൽ അഷ്ടപതി ഗാനാലാപനം ചമ്പു പ്രഭാഷണം സംഘഗാനം വന്ദേ മാതൃം എന്നിവയിലും ജനറൽ വിഭാഗത്തിൽ ശാസ്ത്രീയ സംഗീതം കഥകളി സംഗീതം മലയാളം പദ്യം ചൊല്ലൽ മലയാളം ഉർദു സംഘഗാനം എന്നിവയിലുമാണ് ഗായത്രി എ ഗ്രേഡ് കരസ്ഥമാക്കിയത് കണ്ണൂർ ചൊവ്വ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർത്ഥിയാണ് കലാപ്രതിഭയായ അതുൽ കൃഷ്ണ കഥകളി സിംഗിൾ ഭരതനാട്യം കേരള നടനം പഞ്ചവാദ്യം കഥകളി ഗ്രൂപ്പ് എന്നിവയിലാണ് അതുലിന് എ ഗ്രേഡ് കലാമണ്ഡലം വെങ്കട്ടരാമനാണ് കഥകളിയിൽ അതുലിന്റെ ഗുരു നൃത്താധ്യാപകരായ അമ്മയും അമ്മൂമ്മയുമാണ് നൃത്ത ഇനങ്ങളിൽ അതുലിന്റെ ഗുരുക്കന്മാർ ജീവന്റെ കലാപ്രതിഭയെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതിലെ സന്തോഷം അതുലും പങ്കുവച്ചു 
cash award of Falagomanana, Kala Pradiba Tilaga Puruskarangal, Pinir Samanikim, Jevenus Trishur. Ampathi Tama, the Samstana School Kalulsa with the Neparisamapti, Nadia Vivaran Luka, Idanal Gingilum, or Terra Savishish the Glord and the Kalulsavum, Puranagri Niranya Minnesota, eighty to the Nana, Basuda, Talsamevarta Vivernomai, Team Jeven, Sajiva Maidum. Trishur Puranagri Lake Kalulsavatinde, Anju Dinada Trangalke, Yatra Muri, Vadakun Nadan the Tatagatil, Kaumarat and the Vismayangal Vidarna Diapol. Purusharam Ilani Tarail and Nonam Avesha Tilarnu Pangadakuna Ella Vidyartical come tropical Nalguno Unundendum Sanangal Kabagram and Badishadamanam Markel Kuda the Lulavarke A grade Eri the Vasamai in the Kalosavam Anja the Vasamai Churiki Kalosava Manuel Il Parana Uruba de Garingal Orepole Nadapila Kansamichu Sovenir Nabagram Kalosava Rega Adabole Uruba de Savishas of the Lula Dairnu Trishuril Narna, Ambatia Tama the Kalulsavam. Near Madalam, Nisagandi, Nilolpen and Tudingi, Vivida in a Cherigal Dim, Palavak Shangal Dim, Nama de Tilula, Idibati Nali Vedigalim, Malserangal Purna Mairino. Padibu Vola the name Mohini Atam Baranatium, Sanganathan Tudding and Nati Rubangalam, Jenegi Akalaya and Nadago, Migach and Elevar and Pilarti. Jajana Malserangal, Arabanimutum, Dafmutumelam, Tana the Taniman and Lerti, Engilum, Purikali Polyula Chilakala Rubangal, where the Anuji Mairinilla and the Akshabu, we are the Gitu. Green Protocol, Manda Namakula, Kalos, Nartibulum, Surakshira Garden, Vijayka and Angulum, Viva Dangal, Ikuri, Kalos with the Shobek, Mangal Ilpishu, Ayrthaladium Apilical, Ikuri Kalos with the Nundipol, Patola Vidigar Takal, Pinmariadum, Vyaja Pilual de Peril, Landiper Arsilaidum, Viva the Mai, Kalos of a man who will perishkar with the Nishamula, Adi Kalos of a man of Protegrim, Aunt Pen Vitia Samila Dula, Edan Jela Mansan or the Verita Gaichim, E. Kalos of the Protegrii. Venda Trakudia Lodan Villadiana, Itram Parishkaran, Narapalaki, and Arovan, Uirunda. Kalos of Manuel Parishkanam, Edan Gilman Sangalaka, Ubagara Prada Ingilm, other Kadagli Arakamula, Tana, the Kalaru Bangala, Perdigulama, Badichuanana, Puduela Vilirtal, Chirikatil, either Anjuna in the Kalakuli, or some ship to Bamatra, Anjudinum, Tinjivan, Kalos of Vedigil, Sajiva Mairu, Anirin, Kalos of Vedigil, Avesum, Aravangalam, Kalas or the Likatikana Yena Viswasa Tore, E. Kalos of an Algol Kubida, Ini Adakalos of Pura Nagarinum, Team Jeevan Pura Nagarile, Kalama Kerala in the Kalako Maram, Munichan near the Matrix Kalulsa from Avismerni, Mai. In the Alpurigil Kalam and the Padikshu, Sarga Pratifal, Yatra, Kalulsa within the Avish Arabangal Prekshir, Letitia Kalamilatum, Tirashila Tarigiana, Namskar. Kalamilam, brought you by. Snowstorm Adrapili. Heavy snow cut of one. Powered by G Tech Computer Education. Grooming professionals for the 21st century.